经过这几天练习，爆炸工的水平又上了一个档次，移动把爆头。刚刚这个剑师估计是加了跟踪器啊，这么准。其实无理只是手稍微的挥一挥，想不到他就倒下了。旁边队友也不敢救他。刚刚的位置怕暴露了，又换了个点位。前面这可能是个满面队，一直在搜房子。既然不敢救队友，那就让他们一起去陪他队友吧。哎，想救人是吧？直接给他制造一波远程轰炸区。爆炸工在一个高点位打低点位的对手，是形成碾压之势啊！即便躲在掩体后面也能炸到。而且这种轰炸区比天上来的更先进一点，是精准轰炸。既然他们不救人，那收了人头就可以直接走了。跑到这里，后面来了个火力车，听声音像个吉普，这里车被卡住了。回头包扎工倒车，这是什么操作？对面有个狗杂，见风音。这个时候非常危险，右手边有个人冲脸，走一下，再来一发攻击。本来觉得这个时候活不了，回头准备先把他队友补了。最好临走之前换一个，结果发现，哎，我好像又活了。爬到这里是不是非常好的一个打药点呢？原地不动，他估计很难找到我位置啊。估计现在都在往烟里找。打满药再封几个烟雾弹，补两颗。哎，前面封一个，后面封一个，烟雾弹都起来，哎，好像能偷袭啊，感觉我又行了。哇，这对手火力太猛了，打扰打扰了，再封两颗烟就准备走了。这波烟雾弹直接给子怡打没了，但是收获一个人头，见好就收吧。我确实怂了呀，等到决赛圈再回来报仇啊。没发现我，溜了溜了。终于被子怡毛到决赛圈了，前面是有个车队还是高打低。弓箭立马制造一个小范围轰炸区，随后呢又击倒两个，走近一点。有几个已经跑到掩体后面了，不太好补人呀。丢几个手雷，下波圈貌似是不太好进。接下来其实是波天井圈啊，咱们的位置其实也被圈里的队伍发现了。以至于打败这个满面队之后啊，好像决赛圈还有另外一支满面队在等着我。糟了，好多被发现了，这怎么玩啊？一定是打法有问题，再到 P 城当一把老六啊！前面这个，哎，左面怎么还有人抢我人头啊？哟，这随便一剑扎倒的居然是淘汰王选手啊！但是继续猫一下，说不定他们还有队友啊，烟雾弹都疯了呢。发现了，房子里有一个，这把简直是后羿附体呀！就因为换了一件衣服，向日葵，感觉心情都阳光明媚了。超远距离又发现一个，他貌似是在打一个脑哥。这个时候我的机会来了，趁他找到掩体之前，赶紧把他击毙。这个距离差不多有一百多米，没什么难度。房区里有一个手点仔。打了几件没扎到，还被他酒吧给发现了。换个点位，再偷袭一手。一百七十五米又把淘汰王打掉了，这局打败了两只淘汰王啊！哎，远处还有人，看不清楚，好像是个伏地魔。这个距离有两百多米吧？哦，开了。